南京东郊的麒麟门外，有一对雄浑如生的巨雕石兽，为宋武帝刘裕墓前的石刻。刘裕一生以军事起家，励精图治，颇具文治武功。刘裕，字德余，小字季奴，京口人。幼年家境贫寒，后从军，当了北府军的一名下级军官。刘裕很会带兵，又有一身好功夫。东晋后期，内乱不断，刘裕在平定内乱的战争中声名远扬，逐步取得了朝政统治权。公元四一六年八月。刘裕率水陆大军八万，兵分五路，北伐后秦。先锋部队一直打到洛阳，洛阳守将被迫打开城门投降。后秦国主姚弘听说洛阳失守，急忙派太守姚绍等人率五万兵马去援助潼关，结果又大败而归，损失惨重。姚弘大急，向北魏皇帝拓跋嗣寻求援助。这时，刘裕亲率北伐主力军，沿黄河推进西行。魏军于是派了数千名骑兵在岸上跟随，不断扰乱晋军。晋军船只只要被激流冲到北岸的，即被魏军掠杀。刘裕大怒。决心要解除北魏的威胁。刘裕琢磨出一套战法，称为“雀跃阵”。雀跃阵由七百名勇士、二百辆战车组成。刘裕派亲兵登上黄河北岸，战车沿河岸摆一半圆形军阵，两头紧靠河岸，中间向外鼓出，如一弯新月。魏军不明底细，见东晋军队摆好阵势，派少量人马前来试探，没看出有什么奥妙，即派出三万大军，持短刀猛攻，准备肉搏。此时，刘裕一声号令，白旗连续晃动，弓弩手抬着一百张弩弓，登上战车，拉弓搭箭。北魏军一见晋军要进攻，拼命向雀跃阵冲来。此时，刘裕白旗一摇，万箭齐发，魏军一排排倒下。魏军人数众多，前赴后继向前冲。突然，急促的鼓声响起，白旗猛晃几下，雀跃阵又冲出一百辆战车，车上装着弩弓利矛。晋军用锤子敲打机关，便有无数利矛飞出，射向魏军阵营，魏兵大败而退。从此，魏军再也不敢扰乱晋军西进，雀跃阵成为一个前无古人、后无来者的战术，充分显示了刘裕卓越的军事才能。公元四二零年，刘裕代晋称帝，国号宋。为与后来的宋朝相区别，史称刘宋。刘裕当皇帝后，仍旧清心寡欲，不爱豪华，嫔妃也少，车马不加装饰，后宫不奏音乐，内府不藏财宝，甚至连床角上的金钉也令人取下。换上铁钉，他整肃朝纲，意志豪强，减免赋税，振兴教育，使国家元气逐渐得到了恢复，为元嘉年间的繁荣奠定了基础，显示了这位创业之君的治国才能。可惜他称帝三年就病故了。南宋词人辛弃疾，面对初宁陵石兽，那阔步雄风的威猛之美
，挥笔写下千古名句：“寻常巷陌，人道寄奴曾住。想当年，金戈铁马，气吞万里如虎。”心。